ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಮಾರುತಿ ಕೆ ಪಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾರ್ಕೂರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪದ್ಯಪಾಠ ಆರು ಚಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿ ರನ್ನರ ಸರಳವಾದ ಪರಿಚಯ ಪದ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಆಶಯ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ವಕತೆ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದ ಪದ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ನಾನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀನು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಂ ಎಂದರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಪೋಪ ಈ ಸಮಕಟ್ಟಿಂ ಬಂದೆನ್ ಅಹಿತರೋಳ್ ಸಂಧಿಯನ್ ಏಂ ಸಮಕೊಳಿಸಲ್ ಎಂದು ಬಂದೆನೆ ಸಮರದೋಳ್ ಎನಗೆ ಪೇಳೆಂ ಅಜ್ಜ ಪೇಳೆಂ ಆವುದು ಕಜ್ಜಂ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲು ಪೊಡಮಟ್ಟು ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅಹಿತಾರೋಳ್ ಎಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಸಮಕೊಳಿಸು ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸು ಸಮರದೋಳ್ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಳಿ ಎಂದರೆ ಹೇಳಿ ಕಜ್ಜಂ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ಇದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವರೂಪ ಕಜ್ಜಂ ಕಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಪೋಪ ಈ ಸಮಕಟ್ಟಿಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಲೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಅಹಿತರೋಳ್ ಸಂಧಿಯನ್ ಏಂ ಸಮಕೊಳಿಸಲ್ ಎಂದು ಬಂದೆನೆ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಯೇ ಸಮರದೋಳ್ ಎನಗೆ ಅಜ್ಜ ಪೇಳೆಂ ಆವುದು ಕಜ್ಜಂ ಅಂದರೆ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳು ಅಜ್ಜ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪದ್ಯದ್ದು ನೋಡಿ ಬಾಣಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಬಂದೆನು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲೆಂದು ಬಂದೆನೆ ಅಜ್ಜ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿನಿಲ್ಲದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಹ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇರಿವೆನ್ ಎಂದು ಬಗೆದಿರೆ ಚಲಕ್ಕೆ ಇರಿವೆಂ ಪಾಂಡು ಸುತರೋಳ್ ಈ ನೆಲನ್ ಇದು ಪಾಳ್ ನೆಲನ್ ಎನಗೆ ದಿನಪ ಸುತನಂ ಕೊಲಿಸಿದ ನೆಲದೊಳನೆ ಮತ್ತೆ ಪುದುಪಾಳದ ಪೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇರಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡುವೆ ಪಾಂಡು ಸುತರೋಳ್ ಎಂದರೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪಾಳ್ ನೆಲ ಎಂದರೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ನೆಲ ದಿನಪ ಸುತ ಎಂದರೆ ಕರ್ಣ ದಿನಪ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸುತ ಎಂದರೆ ಮಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೌರ್ವಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ದಿನಪನ ಸುತನು ಆವನು ಅವನೇ ದಿನಪ ಸುತ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣ ಇನ್ನು ಪುದುಪಾಳದ ಪೆನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಳುವುದು ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನೆಲಕಿರಿವೆನೆಂದು ಬಗೆದಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ನೆಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಲಕಿರಿವೆ ಅಂದರೆ ಚಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪಾಂಡುವಿನ ಪಾಂಡುಸುತರೋಳ್ ಈ ನೆಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾಂಡುಸ
ಈ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ ಈ ನೆಲ ಈ ಭೂಮಿ ನನಗೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ನೆಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ನೆಲದೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಳುವುದುಂಟೆ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಣುಗಾಳನ್ ಎನ್ನ ಅಣುಗ ತಮ್ಮನನ್ ಇಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ಥ ಭೀಮರ್ ಉಳ್ಳ ಅನ್ಯಗಂ ಒಲ್ಲೆನ್ ಎನ್ನ ಒಡಲುಳ್ ಎನ್ನ ಅಸು ಉಳ್ಳಿನಂ ಅಜ್ಜ ಸಂಧಿಯಂ ಮುನ್ನಂ ಅವಂದಿರ್ ಇರ್ಬರುಂ ಇಕ್ಕುವೆನ್ ಇಕ್ಕಿ ಬಳಿಕೆ ಸಂಧಿಗೆಯುವೆನ್ ನೆಗಳ್ದ ಅಂತಕಾತ್ಮಜನೋಳ್ ಎನ್ನ ಅಳಿಲ್ ಆರಿದೊಡೆ ಆಗದು ಎಂಬೆನೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಣುಗಳ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಕರ್ಣ ಅಣುಗದಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ದುಶಾಸನ ಹಸು ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ಬರು ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಕ್ಕಿ ಎಂದರೆ ಕೊಂದು ಅಳಿಲ್ ಎಂದರೆ ದುಃಖ ಅಂತಕಾತ್ಮಜ ಎಂದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಅಂತಕಾತ್ಮಜ ಅಂತೇಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠರಿಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಸಹ ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಕ ಕೂಡಿಸು ಆತ್ಮಜ ಅಂತಕ ಎಂದರೆ ಯಮ ಆತ್ಮಜ ಎಂದರೆ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅಂತಕನ ಆತ್ಮಜನು ಅವನು ಅವನೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂದರೆ ಯಮನ ಮಗ ಇನ್ನು ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪದ್ಯದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನು ಭೀಮ ದುಶಾಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಣುಗಾಳ ಎನ್ ಅಣುಗ ತಮ್ಮನನ್ನು ಇಕ್ಕಿದ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ದುಶಾಸನನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾರ್ಥ ಭೀಮರ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮರು ಇರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜ ಸಂಧಿಯಂ ಮುನ್ನಂ ಅವಂದಿರ್ ಇರ್ಬರುಂ ಇಕ್ವೆನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಭೀಮರನ್ನು ಇಕ್ವೆನ್ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇಕ್ಕಿ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಸಂಧಿಗೆ ಇವೆನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆಗಳ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾರು ಜೊತೆ ಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಕಾತ್ಮ ಜನೋಳು ಅಂದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಳಿಲ್ ಆರಿದೊಡೆ ಅಳಿಲ್ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ನನ್ನ ದುಃಖ ಆರಿದ ನಂತರ ನಾನು ಆಗದು ಎಂಬೆನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುತ್ತೇನೆಯೇ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮತ್ತು ಭೀಮನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಛಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಉತ್ಪಲ ಮಾಲ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ದುಶಾಸನನ್ನು ಕೊಂದ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಿರುವವರೆಗೆ ಅಜ್ಜ ನಾನು ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರೆನು ಮೊದಲು ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವೆನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮರಾಜನೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ದುಃಖ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಪುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರು ಎದಿರ್ಚಿ ಸತ್ತೊಡೆ ಕೋಪಂ ಪುಟ್ಟಿ ಪೊದಳ್ದುದು ಸತ್ತರು ಪುಟ್ಟರೆ ಪಾಂಡವರೋಳ್ ಇರಿದು ಚಲ ಮನೆ ಮೆರವೆಂ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟಿದ ಎಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರ್ವರು ಎಂದರೆ ನ
ಅದರಿಂದ ಕೋಪಂ ಪುಟ್ಟಿ ಪೊದಳುದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದು ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸತ್ತರು ಪುಟ್ಟರೆ ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಯೇ ಪಾಂಡವರು ಇರಿದು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋರಾಡಿ ನನ್ನ ಛಲವನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಛಲವಂ ಮೆರವೆಂ ಅಂದರೆ ಛಲವನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಛಲವನ್ನು ನಾನು ಮೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಎನ್ನ ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ನೂರು ಜನ ಸಹೋದರರು ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತರು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹುಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಯೇ ಸತ್ತವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಳುವುದು ಉಂಟೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಂಡವರನ್ನೇ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ತೇನೆ ಹೋರಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಛಲವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಛಲವನ್ನು ನಾನು ಮೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರ ಇದು ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾದದೆ ಇರೆನ್ ಅಜ್ಜ ಪಾಂಡವರ್ ಆದರ್ ಮೇಣ್ ಇಂದಿನ ಒಂದೇ ಸಮರದೋಳ್ ಆಮ್ ಮೇಣ್ ಆದೆನ್ ಅದರಿಂದೇ ಪಾಂಡವರ್ಗೆ ಆದುದು ಮೇಣ್ ಆಯ್ತು ಕೌರವಂಗೆ ಅವನಿದಳಂ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕಾದು ಅಂದರೆ ಹೋರಾಡು ಸಮರ ಎಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಕೌರವಂಗೆ ಎಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವನಿ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾದದೆ ಇರೇನ್ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರ ಇರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಪಾಂಡವರಾದ ಮೇಣ ಮೇಣಿಂದಿನೋನ್ ಅಂದೇ ಸಮರದೊಳಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರ್ ಆದರ್ ಮೇಣ್ ಇಂದಿನ ಒಂದೇ ಸಮರದೊಳ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಂದೆ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರು ಉಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಮೇಣ್ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇರಲಿ ಆದುದು ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ಕೌರವಂಗೆ ಅವನಿ ತಳಂ ಕಾಂಡ್ ಪಾಂಡವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಉಳಿದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೌರವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಕೌರವನಿಗೆ ಸೇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪದ್ಯದ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೋರಾಡದೆ ಇರಲಾರೇನು ಅಜ್ಜ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಉಳಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಉಳಿಯಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಛಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನ ಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವನ ಛಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಸರಳವಾದ ವಿವರಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ